மக்களே அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் நான் உங்கள் விப்ரஜேஷ் ஆரோட்ரன் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் மீண்டும் வரவேற்கிறேன் டாடா பஞ்ச் ஈவி வந்து நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து டாப் வேரியண்ட் வந்து கவர் பண்ணியிருந்தோம் தமிழில் ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒவ்வொரு வேரியண்ட்டாக கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்திருக்கேன் ஏற்கனவே அட்வென்ச்சர் வேரியண்ட்டும் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு என்ன வேரியண்ட் நம்ம கூட இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாடா பஞ்சோடைய ரெண்டாவது பேஸ் வேரியண்ட்டான ஸ்மார்ட் ப்ளஸ் ஈவிங் இது ஸோ ஸ்மார்ட் ப்ளஸ்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட்டுக்கு ஒரு படி மேலே இருக்குது இந்த வண்டியோடய எக்ஸ்ஷோரூம் விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு லட்சத்தி நாற்பத்தொம்பது ரூபாய் எக்ஸ்ஷோரூமில் வருதுங்க ஸோ அப்படின் இருக்கும்போது இப்போதைக்கு என்ன சொல்கிறது மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டான ஒரு எலக்ட்ரிக் காம்பேக்ட் காராகவும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் தரக்கூடிய ஒரு வண்டியாகவும் ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணியை வண்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த வண்டி உண்மையாகவே ஒர்த்தாக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய ஃபீட்பேக் நான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த ஸ்மார்ட் ப்ளஸ் வேரியண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக லாங் ரேஞ்ச் பேட்டரியோட வராதுங்க மீடியம் ரேஞ்ச் பேட்டரியோட மட்டும்தான் வருது ஃபஸ்ட்டு பேட்டரி ஸ்பெக்ஸ் பவர் ஸ்பெக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ லாங் ரேஞ்ச் வேர்ஷன் நம்ம நம்ம ஏற்கனவே ரேஞ்ச் டெஸ்ட்டும் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லாங் ரேஞ்ச் வேர்ஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சு கிலோ வாட் அவர் பேட்டரி பேக் வரும் ஆனால் மீடியம் ரேஞ்ச் வண்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு கிலோ வாட் அவர் பேட்டரி பேக் வருதுங்க முன்னூற்றி பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வந்து ஆக்சுவல் ரேஞ்ச் வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க ஆனால் ரியல் வேர்ல்ட் கண்டிஷன்ஸில் எப்படியும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தி எழுபது வரைக்கும் கிடைக்கலாம் ஸோ இது இந்த பஞ்ச் ஈவி பொறுத்தவரை சொல்ல போனால் இது வந்து ஆக்டி டாட் ஈவி அப்படிங்கிற புது டாட்டா உடைய பிளாட்ஃபார்மில் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட்டான எலக்ட்ரிக் எஃபிஷியன்சி ரேஞ்ச் எஃபிஷியன்சி தரும் அப்படின்னு வந்து டாடா மோட்டர்ஸ் வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க இந்த மீடியம் ரேஞ்ச் வண்டிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்பெக்ஸ் டார்க் ஸ்பெக்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி ஏன்னா மோட்டருடைய ஸ்பெக்ஸுமே வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அறுபது கிலோ வாட் மேக்ஸிமம் பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதே டார்க்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினாலு நியூட் மீட்டர் மேக்ஸிமம் டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுங்க டாடா டியாகோ பெட்ரோல் அளவுக்கு இந்த வண்டி வந்து டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகே பஞ்ச் ரெகுலர் பெட்ரோல் வண்டியுமே இதே அளவு டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த ஈவிக்கும் அந்த பஞ்ச் பெட்ரோலுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்தே உங்களுக்கு ஃபுல் டார்க் வந்து எலக்ட்ரிக் வண்டியில் கிடைக்கும் பெட்ரோல் வண்டியில் அந்த அளவுக்கு டார்க் கிடைக்காது பட் இதுதான் வந்து ஓவரால் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் முந்நூற்றி பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வந்து மேக்ஸிமம் ஓடும் அப்படிங்கிறது கிளைம் பண்ணுறாங்க சார்ஜிங் ஸ்பெக்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டிக்கும் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆப்ஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த பேனல் நீங்கள் ஸ்லைட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதுக்குள்ளே ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ரெகுலர் சார்ஜிங் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸுமே இருக்குது ஸோ ரெகுலர் சார்ஜிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ஆம்பியர் அந்த பெரிய ஃப்ரிட்ஜுக்கெல்லாம் போடுவோம் இல்லையா அந்த பிளகில் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா ஒன்பது புள்ளி அதாவது ஒம்பதரை மணி நேரம் ஆகும் அப்படின்னு வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க அதே நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜ் ரீசார்ஜ் ஆகிடும் அப்படின்னு வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க இதே நீங்கள் செவன் பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட் ஏசி ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் நீங்கள் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு ஒரு நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் ஆகலாம் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கில் செவன் பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட் சார்ஜர் மூலமாக அப்படின்னு கிளைம் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி நீங்கள் ஃபுல் சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தி எழுபது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் கிடைக்கும் இந்த டாடா பஞ்சோடைய ஈவி மீடியம் ரேஞ்ச் வேர்ஷன்ஸுக்கு ஸோ இப்போ எக்ஸ்டீரியர் ஹைலைட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இது வந்து ஏற்கனவே நல்ல சூப்பரான வேல்யூ ஃபார் மணி வண்டி நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்குது ஃபீச்சர்ஸும் நல்லா தான் இருக்குங்க ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ப்ளஸ் வேரியண்ட்லேருந்தே உங்களுக்கு இந்த மல்டி ஃபங்க்ஷனல் எல்இடி டிஆர்எல்ஸ் கிடைக்கிது இந்த டிஆர்எல்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆகவும் எரியுது எல்இடி ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ஸுங்கிறது ஸ்டாண்டர்டாக எல்லா வேரியண்ட்ஸுக்கும் கொடுக்குறாங்க பார்க்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது என்னென்னா இந்த வண்டியில் உங்களுக்கு ஃபாக் லேம்ஸ் இல்லை ஆனாலும் நீங்கள் ஃபாக் லேம்ஸ் வந்து அக்சசரிஸாக ஃபிட்டிங் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்குங்க கீழே கிரில்லாம் உங்களுக்கு வந்து நார்மல் மேட் பிளாக் பிளாஸ்டிக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸ்டிக் பிளாக் ஃபினிஷெல்லாம் இல்லை ஆனாலும் வண்டி ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்க நல்லா தான் இருக்குங்க அடுத்தது சைட் ப்ரொஃபைல்னு பார்த்தீங்கன்னா டிப்பிக்கலான டாடா பஞ்சோடைய லுக் உங்களுக்கு கிடைக்கிது ஒரு டால் பாய் குட்டி எஸ்யூவி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த எஸ்யூவியோட டிசைன் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் என்னென்னா உங்களுக்கு அட்வென்ச்சர் வேரியண்ட்டில் மற்றும் டாப் வேரியண்ட்ஸில் பார்த்த மாதிரி இந்த பிளாக் ஃப்ளோட்டிங் எஃபெக்ட் அந்த
இருந்தாலும் இட் இஸ் ஃபைன் வண்டி டீசெண்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பேசிக்காக ஒன்றும் ஃபீல் ஆகலை அடுத்தது இன்டீரியர்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் ஆக்சுவலாக நிறைய விஷயங்கள் இந்த வண்டி ஸ்டாண்டர்டாக கொடுக்குதுங்க முதல் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா யா உங்களுக்கு டிரைவர் சீட்டுக்கு ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வருது யா இந்த வேரியண்ட்லேருந்தே டிரைவர் சீட் ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் ஓட்டுறதுனாலும் சரி அல்லது உங்கள் ஒய்ஃப் ஓட்டுறதுனாலும் சரி யார் ஓட்டுறதுனாலும் சரி கன்வீனியண்ட்டாக அவங்க ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சீட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட்ரெஸ்ட்ங்கிறது காமனான விஷயம் தான் இப்போ உள்ளே உட்காரலாம் யா இங்கே உள்ளே உட்காந்தோன்னா தான் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கண்ணுக்கு படுதுங்க முதல் படியாக பார்த்தீங்கன்னா ஏசி கன்சோல் நம்ம கண்ணுக்கு படுது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக ஆட்டோமேட்டிக் ஏசி எந்த டாட்டா பஞ்ச் ஈவி அல்லது எந்த டியாகோ ஈவிக்கே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வேரியண்ட்லேருந்தே உங்களுக்கு ஆட்டோ ஏசி கொடுக்குறாங்க ஸோ பஞ்ச் ஈவிக்கும் அதே மாதிரி தான் என்னென்னா பஞ்ச் ஈவிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஜிட்டல் கன்சோலாக கொடுக்குறாங்க டிஜிட்டல் டச் பேஸ்ட் ஏசி கன்ட்ரோல் கன்சோலாக கொடுக்குறாங்க நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் ஓட்டும்போது அவ்வளோ கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குமாங்கிறது தெரியல அதுக்கு பதிலாக என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் கமாண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் ஸ்டாண்டர்டாக கொடுக்குறாங்க இந்த ஸ்மார்ட் ப்ளஸ் வேரியண்ட்லேருந்து வாய்ஸ் கமாண்ட் மூலமாகவே நீங்கள் வந்து டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் ஃபேன்ஸ் இப்படி இல்லாமல் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிரைவ் பண்ணும்போது அது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் கீழே இப்படி திரும்பி பார்க்க அவசியம் இருக்காது ஸ்டேரிங் வீலில் பார்த்தீங்கன்னா அது சேம் தான் ஒன்றும் வித்தியாசமே இல்லை உங்களுக்கு அதே சேம் டூ ஸ்போக் டிஜிட்டல் ஸ்டேரிங் வீலாக கொடுக்குறாங்க ஸோ தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இது வந்து அவ்வளோவா எனக்கு வந்து டிசைன் பிடிக்கலைங்க ஆனால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறது கமெண்ட் செக்ஷனில் பகிர்ந்துக்கோங்க இந்த வேரியண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டேரிங் மவுண்டட் ஆடியோ கண்ட்ரோல்ஸும் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுவுமே வந்து கன்வீனியன்ஸுக்கு நல்லா தான் இருக்குங்க வித் வாய்ஸ் கமாண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஓகே இந்த ஸ்டேரிங் வீலுக்கு டில்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது காமனான விஷயம் தான் ஸ்டாண்டர்டாக வந்துடுது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி டிஜிட்டல் கிளஸ்டராக தான் கொடுக்குறாங்க இந்த வண்டியில் இன்னொரு எதிர்பார்க்காத விஷயம் என்ன தெரியுமா பட்டன் ஸ்டார்ட் இல்லை கீ டைப் ஸ்டார்ட் தான் ஃப்ளிப் கீ தான் கொடுக்குறாங்க இந்த சென்டர் பட்டன் வந்து ஃபாலோ மீ ஹெட்லாம் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க செகண்டரி கீ ஸ்பேர் கீ பார்த்திங்கன்னா நார்மல் கீ தான் கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இப்படி சாவியை போட்டுட்டு இங்கே நார்மல் பெட்ரோல் டீசல் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இப்படி திருப்பணும் ஓகேவா இப்படி திருப்பினா மட்டும்தான் இங்கே உங்களுக்கு ரெடி அப்படிங்கிற இண்டிகேஷன் காட்டும் அப்படி ரெடின்னு காமிச்சா மட்டும்தான் வண்டி நீங்கள் டிரைவ் பண்ண ஆரம்பிக்க முடியும் ஸோ அது ஒரு கவனிக்கத்தக்க விஷயம் டோர் ஓப்பன் அப்படிங்கிற வார்னிங் காட்டுது ஸோ டோர் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் ரேஞ்ச் இங்கே காட்டுது எல்லாமே காட்டுது பர்சன்டேஜ் காட்டுது என்ன கியரில் இருக்கீங்க என்ன மோடில் இருக்கீங்க அதுவுமே காட்டும் மோட் செலக்டர் இங்கே இருக்குது எப்பவும் போல் ரோட்ரி மோட் செலக்டர் இது வந்து நார்மல் டைப் தான் ட்ரைவ் மோட் தவிர ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மோடும் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு போட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஒரு ஆள் ஓடுற மாதிரி எல்லாம் இண்டிகேஷன் காட்டுது பாருங்கள் அதுவும் இருக்குது ரிவர்ஸ் போட்டிங்கன்னா இந்த வண்டியில் உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமராவும் உள்ளது யா அடாப்டிவ் கைட்லைன்ஸோட ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுவும் ஒரு சூப்பரான விஷயமா இருக்கு செவன் இன்ச் ஹார்மானுடைய டச் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டம் இந்த டச் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டம் நம்ம வந்து பல வருஷங்களாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் நெக்ஸான்ல இருந்து ஆல்ட்ரோஸ்ல இருந்து பஞ்ச்ல இருந்து டியாகோக்குமே இப்போ இதே டச் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டம் தான் வருது ஸோ அதே யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் நீங்க பார்க்கலாம் இதுல உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ ஆப்பிள் கார்பிளே கனெக்டிவிட்டியும் இருக்கு ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா இருக்கு வாட் த்ரீ வேர்ட்ஸ் கனெக்டிவிட்டி டூடுல் செட்டப் ஐபாட் கனெக்டிவிட்டி மை லொக்கேஷன் பார்க் அசிஸ்டனாக ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா வாய்ஸ் கமாண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாமே இருக்குது ஆட்டோ ஏசியுமே நீங்கள் இந்த இது மூலமாகவே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஏசியோடைய டெம்பரேச்சர் எல்லாமே இதில் தான் காட்டும் இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து என்ன டெம்பரேச்சர் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணாலுமே அதையுமே இங்கே தான் காட்டும் ஸோ இங்கே தான் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு காட்டுது அதே மாதிரி ஃபேன் ஸ்பீடு சேஞ்ச் பண்ணாலும் இங்கே தான் காட்டும் வாய்ஸ் கமாண்ட் மூலமாகவும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் செட் ஃபேன் ஸ்பீடு ஃபைவ் படிப்படியாக எழுது பார்த்தீங்களா ஸோ அதுவும் நீங்கள் வந்து வாய்ஸ் கமாண்ட் மூலமாகவே பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் டிரைவ் பண்ணும்போது கீழே இப்படி வரல கொண்டு வந்து உங்கள் கண்ணையும் கீழே இப்படி திருப்பி இங்கெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க அவசியம் இல்லை ஸோ அது ஒரு சேஃப்டியை பொறுத்தவரை நல்ல விஷயமாக கொடுத்துருக்காங்க வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பிளாக் இன்டீரியர் தாங்க அட்வென்ச்சர் வேரியண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல க்ரீன் மாதிரி 
டாப் வேரியன்ஸில் உங்களுக்கு சென்ற ஆம் ரெஸ்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரானிக் ஹேண்ட் பிரேக் வரும் இந்த வேரியன்ட்ல அதெல்லாம் இல்லை நார்மல் பஞ்ச் பெட்ரோலுக்கு எப்படி வருமோ அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க பஞ்ச் பெட்ரோலுடைய லோவர் வேரியன்ஸ்க்கு இதே மாதிரி தான் வரும் மேனுவல் ஹேண்ட் பிரேக் ரெண்டு கப் ஹோல்டர்ஸ் இங்கே ஒரு ஸ்டோரேஜ் பாக்கெட் இங்கேயும் ஒரு டுவெல் வோல்ட் சார்ஜிங் ஸ்டாக்கெட் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டாக போட்டுக்கலாம் அதுக்கு ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க கூடவே இந்த பஞ்ச் இவி பொறுத்தவரை ஸ்மார்ட் பிளஸ் வேரியன்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு பேரல் ஷிஃப்டர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த பேரல் ஷிஃப்டர்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரீஜென்ரேட்டிவ் மோட்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் பேரல் ஷிஃப்டர்ஸ் ஸோ ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா ரீஜன் வந்து ஒன் டூ த்ரீ லெவலுக்கு போகுது இல்லை அங்கே த்ரீ காட்டுது பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ரீஜன் லெவல் ஒன்றுக்கு வரும் ஜீரோக்கும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரீஜன் லெவல் த்ரீ வெஸ்ட் ஓட்டினிங்கன்னா மேக்ஸிமம் சிட்டி யூசேஜுக்கு அதிகம் ரேஞ்ச் தரும் அதுக்கு வந்து பேரல் ஷிஃப்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்மார்ட் பிளஸ் வேரியன்ட்லேருந்து தென் அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எப்பவும் போல் சேம் தான் உங்களுக்கு நல்ல பெரிய கிளவ் பாக்ஸும் கொடுக்குறாங்க ஸோ யா மேசிவாக இருக்குது உள்ள ஃபுல்லாக சுரங்க மாதிரி டீப்பாக உள்ள போகுது அது நீங்கள் தெளிவாக பார்க்கலாம் நைஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து எப்பவும் போல் டோர் பாக்கெட்ஸ் வந்து நல்ல ஒன் லிட்டர் டோர் பாட்டில் ஹோல்டர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அது தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஓகே யா ரைட் ஓகே இங்கே ஃப்ரண்டில் அவ்வளோதான் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மேலும் வந்து இஎஸ்பி ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு தனியாக பட்டன்லாம் எதுவும் கொடுக்கல நார்மல் டம்மியாக தான் விட்டுருக்காங்க ஆனாலும் வந்து இஎஸ்பி ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஹில் ஹோல்டர் சிஸ்டம்லாம் இந்த வண்டியில் ஸ்டாண்டர்டாக வருது மேலே ரூஃபில் பார்த்தீங்கன்னா டே நைட் மேனுவலி அட்ஜஸ்டபிள் ஆர்பிஎம் அது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக வருது எல்இடி கேபின் லேம்ப் ஃப்ரண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது எல்லாமே நார்மலாக எப்பவும் போல் வருதுங்க கோ ட்ரைவர் சைட் வேனிட்டி மிரர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க சன்வைசரில் ஸோ பரவாயில்ல டீசெண்டாக இருக்குது தேவையான அளவுக்கு ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் இந்த வண்டியில் கொடுத்துருக்காங்க நைஸ் இப்போது வாங்க ரியர் சீட்ஸுக்கு போய் பார்ப்போம் டாடா பஞ்ச் இவியோடைய ரியர் சீட் ஸ்பேஸ் என்றைக்குமே நல்லா தான் இருக்குங்க பெட்ரோல் வண்டிக்குமே அதே மாதிரி தான் நல்லா தான் இருக்குது அதாவது அப்ரைட்டான சீட்டிங் பொசிஷனுங்கிறதுனால நல்ல ஒரு சேரில் உட்கார மாதிரியே இருக்கும் உள்ளே ஏறி இறங்குறதுமே ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வண்டிக்குமே பார்த்தீங்கன்னா டாடா நெக்ஸான் மாதிரியே உங்களுக்கு வந்து நாலு பேருக்கு அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட் ரெஸ்ட்ஸுங்கிறது ஸ்டாண்டர்டாக கொடுத்துட்றாங்க கூடவே வந்து அஞ்சு பேசஞ்சர்ஸ்க்குமே ப்ராப்பர் த்ரீ பாயிண்ட் சீட் பெல்ட்ஸும் ஸ்டாண்டர்டாக கொடுக்குறாங்க அதோட ஐசோ ஃபிக்ஸ் சைல்டு சீட் மோட்ஸும் வருது ஸோ அதெல்லாம் வந்து சேஃப்டியை பொறுத்தவரை காம்ப்ரமைஸே இல்லைங்க நீரும் லெக் ரூம் ஸ்பேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே நல்லா தான் இருக்குது ட்ரைவர் சீட் வந்து ஏன் ஹைட்டுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி இருந்தும் வந்து லெக் ரூம் டீசெண்டாக இருக்குது ஃபுட் ரூம் டீசெண்டாக இருக்குது ஹெட் ரூம் பிரச்சனையே இல்லை தாராளமாக இருக்குது இது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஞ்ச் இவி ஸ்மார்ட் ப்ளஸ் வேரியண்ட்டோடைய டேஷ்போர்டு வியூ ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் இது பேஸ் வேரியண்ட் மாதிரியே இல்லை உங்களுக்கு வந்து டச் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டம் பேரல் ஷிஃப்டர்ஸ் ஆட்டோ ஏசி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளாஸ்டர் ஸ்டேரிங் மோட்டர் கண்ட்ரோல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுக்குது என்ன மிஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்லி அட்ஜஸ்டபிள் வார்வியம்ஸ் கூட இல்லை மேனுவலாக நீங்கள் விண்டோ இறக்கி மட்டும்தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது ஒன்று தான் வந்து இந்த வண்டியில் மிஸ்ஸிங்காக இருக்கே தவிர மீதி எல்லாமே இருக்குங்க சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு எல்லாமே கவர் ஆகிடுது இந்த வண்டியிலே உங்களுக்கு வந்து ரிமோட் சென்சர் லாக்கிங் இருக்குது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்பி ட்ராஷன் கண்ட்ரோல் ஹில் ஹோல்டர் அசிஸ்ட் அண்ட் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் டிஸ்க் பிரேக்ஸ் கொடுக்குறாங்க மீடியம் ரேஞ்ச் வாஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் தான் டிஸ்க் பிரேக்ஸ் வருது அப்படி இருந்துமே இஎஸ்பி ட்ராஷன் கண்ட்ரோல் ஹில் ஹோல்டர் அசிஸ்ட் வருது இந்த ஸ்மார்ட் பிளஸ் வேரியன்ட்லேருந்து ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமராவும் வருது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா பஞ்ச் இவியை பொறுத்தவரை இப்போ ஆறு ஏர் பேக்ஸுங்கிறது ஸ்டாண்டர்டாக கொடுக்குறாங்க ஸோ சிக்ஸ் ஏர் பேக்ஸ் பேஸ் வேரியன்ட்லேருந்தே வருது அந்த வகையில் சேஃப்டியை பொறுத்தவரை கவலையே இல்லை கூடவே அஞ்சு பேசஞ்சர்ஸ்க்குமே த்ரீ பாயிண்ட் சீட் பெல்ட்ஸ் ஐசோ ஃபிக்ஸ் சைல்டு சீட் மவுண்ட்ஸு பிரேக் அசிஸ்ட்டு அண்ட் ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டாக கொடுக்குறாங்க ஸோ சூப்பராக இருக்குங்க சேஃப்டியை பொறுத்தவரையும் கூட ரைட்டு மற்றபடி ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோர்ஸ் எல்லா டோர்ஸுமே நைன்டி டிகிரி ஓப்பன் ஆகும் ஒன் லிட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் ரியர் டோருக்குமே இருக்குது எந்த வகையிலையுமே வேறு கலர் மெட்டீரியல் எதுவுமே நீங்கள் இங்கே பேக்லேயுமே பார்க்க முடியாது எல்லாமே பிளாக்கில் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க பிளாக்காக இருக்கிறது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டல்லாக தான் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் வந்து
ஸோ இந்த பஞ்சு பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சு எல்லா வேரியண்டும் பொறுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஸ்பிட் ஃபோல்டிங் ரியா சீட்ஸுங்கிறது எந்த வேரியண்ட்டுக்கும் கிடையாது இந்த பேக் சீட்டை நீங்கள் ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் ஃப்ளாட் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிங்கனாலுமே ரொம்ப ஃப்ளாட் ஆகாது ஓரளவுக்கு ஸ்டெப் ஒன்று இருக்கும் ஆனாலும் பெரிய லகேஜ் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் லோட் பண்ணுற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குங்க ஸோ நைஸ் ரைட் இப்போ வாங்க இந்த பஞ்ச் இவி ஸ்மார்ட் ப்ளஸ் செகண்ட் பேஸ் வேரியண்டோடைய விலை மற்றும் வேல்யூ பற்றி பேசலாமா அதாகப்பட்டது மக்களே இந்த டாடா பஞ்ச் இவியோடைய ஸ்மார்ட் பிளஸ் வேரியண்ட் அவ்வளோ ஒன்றும் பேசிக் வேரியண்ட் மாதிரியே தெரியலைங்க ஏன்னா இந்த வண்டியிலேயே உங்களுக்கு தேவையான முக்கால்வாசி ஃபீச்சர்ஸ் வந்துடுது உண்மைதான் இந்த ஸ்மார்ட் பிளஸ் வேரியண்ட்டை வெளியிலிருந்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கு அதே மாதிரி இந்த வண்டியில் லாங் ரேஞ்ச் பேட்டரி ஆப்ஷனும் இல்லை மேலும் எலக்ட்ரானிக்லி அட்ஜஸ்டபிள் ஓஆர்விஎம்ஸ் கூட இல்லை ஆனால் அதை தவிர மீதி எல்லா விஷயங்களும் நல்லா தான் இருக்கு ஓவரால் நல்ல ஸ்பேஸ் அண்ட் கம்ஃபர்ட் ஃபீச்சர்ஸை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா டச் ஸ்கிரீன் சிஸ்டம் ரிவர்ஸ் கேமரா ஆட்டோ ஏசி மற்றும் டிரைவர் சீட் ஹைட் அட்ஜஸ்டும் வருது மேலும் ரொம்ப முக்கியமா சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் பொறுத்தவரை எக்கச்சக்கமா தருது உண்மையா சொல்ல போனா அத்தியாவசிய ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் எதுலையுமே காம்பிரமைஸ் இல்லாம உங்க ஃபேமிலியோட சிட்டி யூசேஜுக்கு மட்டும் ஒரு காம்பேக்டான சின்ன எலக்ட்ரிக் கார் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த டாடா பஞ்ச் இவி ஸ்மார்ட் பிளஸ் வேரியன்ட் ஒரு சூப்பர் வேல்யூ ஃபார் மணி சாய்ஸ் அதாங்க தெரியுது உங்களுடைய கருத்துக்களை அவசியம் கேடு கமெண்ட் செக்ஷன்ல பகிர்ந்துக்கோங்க மேலும் பல வீடியோக்களில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்